కంపాస్ అంజనప్పగారు పట్టుదలకు పోకుండా ఒక తండ్రిగా ఆలోచించండి వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నామని చెప్తున్నారు నీ కూతురు కూడా రేపు ఎవడో కేరా ఫ్లాట్ ఫామ్ గా అడ్రస్ లేని వాడు లేకపోతే సభాషన్ పెళ్లి చేస్తావా ఎస్ తప్పకుండా చేస్తాను మీలాగా కన్నబిడ్డల మనసు తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు లేచిపోయేదాకా కడుపు తెచ్చుకుని ఏ నుయ్యో గుయ్యో చూసుకునేదాకా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించను నా బిడ్డ నా దగ్గరకు వచ్చి డాడీ నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే వాడు డబ్బున్న వాడా పేదవాడా రెడ్డా కాప మాలా మాదిగా ఎంక్వైరీ చేయను అతను కోరుకుంటే దేవాలయంలో పెళ్లి చేస్తాను క్రిస్టియన్ అయితే చర్చిలో పెళ్లి జరిపిస్తాను ముస్లిం అయితే ఖురాన్ సాక్షిగా వాళ్ళిద్దరిని దంపతులు చేస్తాను అంతేగాని పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం చేయను ఏమా నీకు కావాల్సింది మురళీకృష్ణ మీ డాడియా మురళీ కావాలి సా ఫ్యూచర్ లో నన్ను మురళిని ఏమి చేయకుండా మా డాడీ మీద అటెంప్ టు మర్డర్ కేసు కూడా బుక్ చేయండి వస్తాయి కన్న తండ్రి మీద మర్డర్ కేసు బుక్ చేసేంత గొప్పదాన్ని పోయావా అవునులే రాయలసీమ రక్తం కదా ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఈ దినం నుంచి నువ్వు నా బిడ్డవు కాదు ఏమ్మా నువ్వు ఒకరితే కూతురువా అవునంకు అది సరే మీ మమ్మీ డాడీని చూడకుండా నువ్వు ఉండగలవా నేనుండడం కాదంకు నన్ను చూడకుండా వాళ్ళు ఉండలేరు ఓ బాబు మీరిద్దరు వెళ్ళండి మీరేమో మా గెస్ట్ హౌస్ లో సేఫ్ గా రెస్ట్ తీసుకోండి రేపే మ్యారేజ్ అందరూ రిజిస్టార్ ఆఫీస్ లో కలుద్దాం ఓకే ఓకే సార్ శిరీష ఈ బెడ్రూమ్ చూస్తే నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకే అనిపించడంలేదు నీకెలా అనిపిస్తుంది నాకు ఆ రూమ్ లా అనిపిస్తుంది ఏ రూమ్ లా ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ లా ఎస్పీ గారు మధ్యవర్తిలా మన ఇద్దరికి పెళ్లి చేసి సోఫన్ గదిలోకి పంపించినట్టుంది వంట చాలా బాగుంది ఎవరా చేసింది బాబాయ్ ఇవాళ నేనే చేశా ఉద్యోగాల కోసం ఊళ్ళన్నీ తిరిగే బదులు మంచి మెస్ పెట్టుకోవడం మంచిది నోరు మూయండి వంట చాలా చండాలంగా ఉంది నేను కాదు బాబా ఇవాళ చేసింది వీడు ఎవడరా వీడు ఊపుపుల్లకి గౌను తొడిగినట్లు ఆహా ఎవరు సార్ మీరు ఏం కావాలి నేనే బాబాయ్ అయితే పోల్చుకోలేదా విడిదింట్లో సెంపుల్ ఇచ్చి పంపించలేనా ఇల్లు ఎత్తుకుని ఎలాగొచ్చాను చూసినారా ఏంటయా చెప్ప పెట్టుకున్న సిటీకి వచ్చేసావు నా పెళ్ళాలు ఎత్తుకోవడానికి వచ్చినా ఎవరితో నేనా లేచిపోయిందా మ్యారేజ్ కాకుండా లేచిపోవడం అయితే సిటీలో చదువుకున్న అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాలో వచ్చినా నీ ముఖాన్ని చదువుకున్న పిల్ల ఇంతకీ అమ్మాయి ఏం చదువుండాలి బాబు పర్లేదు సర్దుపోతాను ఎడమ కన్ను ఏటి వైపు కుడి కన్ను కాటి వైపు చూస్తున్నట్టుంది నీకు ఎంఏ చదివిన పిల్ల కావాలా బాబు మరి అదే గాడి గుప్తు నాలెడ్జ్ చేసేదే ఇంతకీ నీకు పిల్లని ఎలా చూడాలరా ఏలాడి పెళ్లి పందులు ఆడిస్తే సరే అబ్బా చాలా మేటర్ గ్యాదర్ చేసేవరా సరే వివరాలు చెప్పు రాసుకుంటాం ఇంత బుక్ రాసుకుని రాసుకునే నీ పూర్తి పేరు ఊరి పేరు ధర్మారా సన్నాఫ్ సన్నాఫ సన్నాఫ్ అంటే సన్నాఫ్ అంటే ఏంటో తెలీదు నీకు చదువుకున్న పిల్ల కావాలరా సరే మేము వెళ్ళి ఈనాడు ఆఫీస్ లో ఇచ్చేస్తాం మీరు ఆ పని మీద ఉండండి నేను ఆ పాలు ఊరెళ్ళి వచ్చేస్తాను వద్దొద్దు నిన్ను చూసిపోవడానికి అప్పుడప్పుడు పెళ్లి కూతురు వచ్చి వెళుతుంటారు వాళ్ళకి అందుబాటులోనూ ఉండాలి కాబట్టి వంట పని ఇంటి పని చేస్తూ నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో నీకు పెళ్ళం వెతికే బాధ్యత మాది మీరు చెప్పింది బాగా ఉంది ఇదిగా ఇంటి పని వంట పని నాన్ చూసుకుంటాను అది పోయి అమ్మాయిలు మాత్రం మీరు చూసి పెట్టాలా అలాగే వంట గదెక్కడా 
మన చదువులు పూర్తయి ఊరు వెళ్లే వరకు వాడిక్కడే ఉండి వంట పని ఇంటి పని చేస్తూ ఉండాలి అంటే వాడికి నిజంగా వచ్చే సంబంధాలు కూడా మనం చాగుడుతూ ఉండాలి ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు ఏముందిలేబ్బా మోడల్ అన్నం తింటం మానేశారు పెళ్లి కొప్పుకునే అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకొచ్చే తప్ప నాతో కూడా మాట్లాడరంట ఏం చేస్తావులే అంతేగాని మీకు మాత్రం మీ కూతురు మీద ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేకపోతే మళ్ళీ ఇంత దూరం ఎందుకు వస్తాం అది లేకపోతే మా అన్నే అన్నం తిండని దానికి తెలుసు అంకల్ నేను చెప్పానా మా డాడీ నన్ను చూడకుండా వన్ మినిట్ కూడా ఉండలేడని అది నీకు తెలుసు కాబట్టి కదా నేను ఇట్లా ఏడిపిస్తున్నావు సారీ ఇవన్నీ పనులు మనకేం దబ్బా మా వాళ్ళ పిల్లవాడేనంట చాలా మంచి వాడని చెప్పారు మీరు మీరు బానే ఉన్నారు మధ్యలో మేమే బ్యాడ్ అయ్యింది ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ చూడు మురళి కృష్ణ ఎవరైనా అడిగారంటే ఇది పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లని చెప్పు కూతురు లేచిపోతే గానీ మా అన్నయ్య పెళ్లి కొప్పుకోలేదంటే పరువులు పోతాయి అలాగేనండి అలాగే బాబు మీ పెళ్లికి మీ రాయలసీమ రౌడి మామ పచ్చ కత్తి ఊపుతాడనే కల్లో కూడా అనుకోలేదు ఇది నిజంగా వీరి లేట్లో పడింది బాబాయ్ నాదో చిన్న డౌట్ రా ఏంట్రా బలవంతంగా పెళ్లికి ఒప్పించారన్న కోపాన్ని మనసులో పెట్టుకుని రామానాయుడు స్టూడియోలో బాంబు పెట్టినట్టు పెళ్లి పీటల కింద బాంబు పెట్టి తన కూతుర్ని ప్రేమించిన పాపానికి నిన్ను నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన పాపానికి మమ్మల్ని లేపయ్యాడు కదా నోరుమయ్యరా కాశీలో దొంగతనానికి రామేశ్వరం నుంచి వంగి వంగి వెళ్ళినట్టు మనల్ని చంపడానికి పెళ్లి వరకు ఆగాలా ఆయన మనస్ఫూర్తిగానే ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాడు అరే ఏది ఏమైనా నీ పెళ్లి మా చావుకు వచ్చింది అనుకున్నావు దినం భోజనం కాకుండా తప్పన్నం తినిపిస్తున్నావు ఏమిట్రాయిదంతా కొత్తగా చూస్తున్నావు కదరా నీకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది కానీ మాకు అలవాటు అయిపోయింది రోజు అమ్మాయి ఎవరు పురి అయ్యే కాలం ఎంత స్టీమ్ ఇంజన్ కూతలా వినిపిస్తున్నాయని జోకులు వేస్తారా ఈ జనం అంత నరకం చూపిస్తున్నాడు రా వాడు పెళ్ళైన ఏడదానికైనా శోభనం అంటే స్వర్గం చూసుకోవాలి కదా అసలే ఆషాఢ మాసం వల్ల లేటుగా పెడదాం అనుకుని శోభనం ముహూర్తం ముసల్దాన్ చావుతూ చాలా రోజుల తర్వాత పెట్టాడు కానీ ఆ రోజు కూడా సరిగ్గా జరగలేదట పక్కన పెట్టకూడదండి తాగాలి తర్వాత తాగచ్చుగా అయ్యో తప్పండి ఇప్పుడే తాగాలి మీరు సగం తాగిస్తే మిగతా సగం నేను తాగాలి నీకెలా తెలుసు పక్కింటి అమ్మాయి చెప్పింది అమ్మాయి మీద డౌట్ గా ఉంది డాడీ వాట్ డాడీ నిన్ను తండ్రిలా కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్ లా అడుగుతున్నాను జనరల్ గా ఫస్ట్ నైట్ లో 
లేడీస్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు సపరేట్ ఫీలింగ్స్ ఏముంటాయి టచ్ చేయగానే సిగ్గుతో తలదించుకోవటం మనం తల పైకెత్తి కళలో చూసి నవ్వగానే చేతుల్లో ఫేస్ దాచుకోవటం చీర లాగుతూ ఉంటే సారీ అంటూ లైట్కి వెళ్ళి చూడటం ఇక ఆ తర్వాత ఏం చేద్దామన్నా ఊహూ అంటూ సిగ్గే సిగ్గు కంపల్సరీగా అందరూ సిగ్గుపడతారా డాడీ చూడు స్మోకింగ్ అన్నాక స్మెల్ డ్రింకింగ్ అన్నాక కిక్ ఆడదన్నాక సిగ్గు వెరీ కామన్ రా ఇది ఇలా మండితే మందు ఒరిజినల్ లేకుంటే డూప్లికేట్ ఆడద కూడా అంతేరా సిగ్గు పడితే సీత లేకుంటే సిల్కు స్మిత అయితే నా పిల్లలు ఖచ్చితంగా తిరిగిపోతాయి ఎవరి గురించి నన్ను మాట్లాడేది సద్దాం హుసేన్ గురించి ఆయనకి ఈ మధ్య వెంట్రుకలు తెల్లబడుతున్నాయంట నల్లబడ్డానికి ఆయుర్వేదిక మందు ఏమైనా ఉంటే పంపమని నాకు ఉత్తరం రాశాడు నీ నోరు మూసుకోవాలి అప్రభా ఏంటా చెప్పడు నా ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రంట్ డోర్ నుంచి రావాలి కానీ ఇలా గోడ దూకెందుకు రావాలి ఆయన రౌడీలు తరుగుతుంటే ఇలా వచ్చారంట రౌడీలు తరుగుతుంటే పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి కానీ ఇలా శోభన గదిలోకి రావడం ఏంటమ్మా నిజంగానే కింద కత్తులతో రౌడీలు ఉన్నారండి ఉంటే వాడు నువ్వు కలిసి ఫైట్ చేసి తరిమేశారా ఆ రోజు పెళ్లిలో లవ్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడే ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ క్రమ్ అని రిప్లై ఇచ్చావా ఆ లెటర్ ఆయన రాశాడని నిజంగా నాకు తెలియదు అబద్ధం నువ్వు అమ్మాయిని కాపాడి తీసుకొచ్చిన తర్వాత జరిగిందంతా వాడితో చెప్పావు నువ్వు చెప్పింది వాడు నమ్మాడని సంతోషంగా వెళ్ళిపోయావు కానీ నువ్వే తెలివిగల దాని వంటి నీ పెళ్ళం పతివ్రతని రంకు ముగుడుతో చెప్పిస్తావా నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను వచ్చి కాపాడమని వాడికి ముందే కబురు పెట్టావా లేదండి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి చార్మినార్ ఉంది గోల్కొండ ఉంది గండిపేట ఉంది మూసీ నది ఉంది ఆయన అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావే నువ్వు కరెక్ట్ గా దుగ్గ టైంకి వాడచ్చు నేను కాపాడాడు అది నేను నమ్మాలి నిజంగా ఆ టైం కి ఆయన ఎందుకు అక్కడికి వచ్చాడు నాకు తెలియదు ఓహో అయితే ఆయన దేవుడు అన్నమాట ఎవరు ఎక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అక్కడికి వచ్చి కాపాడతాడు అనమాట ఏంట్రా ఇది వాడు రాలేదా నాన్న ఎవర్రా అదే నా ఫ్రెండ్ మురళీకృష్ణ వాడు దేవుడు కదా నా పెళ్ళాన్ని కాపాడినట్టే నన్ను కాపాడతాడు అనుకున్నాను ఈ సిటీలో ఎన్నో డెత్ స్పాట్లు ఉన్నా నువ్వు దూకిన చోటుకు వచ్చి కాపాడిన వాడు నా ఇంట్లో ఒకే ఒక డెత్ స్పాట్ ఉన్నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చి కాపాడలేదు ఎందుకని మహాలక్ష్మి వాడు లేడీస్ ని మాత్రమే కాపాడతాడా మగాల్ని మాడాల్ని కాపాడ్డా లేక నిన్నొక్కదాన్నే స్పెషల్ గా కాపాడతాడా ఒరే కొడక ఖచ్చితంగా నీ ఫుడ్ వేరే కుక్క ఇంగిలి చేస్తోంది ఆ కుక్క పేరు మురళీ కృష్ణ ఏంటే బుకాయిస్తున్నావు లక్ష్మి లక్ష్మి అన్నయ్య రానయ్య ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను మొన్న సెలవులు ఇస్తే ఊరేళ్ళు వచ్చాను బాగున్నారమ్మా బావుగారు ఎక్కడ బావుగారు బాగున్నారా బాగానే ఉన్నాం నా ఆఫీస్ టైం అయింది నేను వెళ్తున్నా ఏంటి లక్ష్మి మీ ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు అంతేలే అన్నయ్య ఆఫీస్ కి వెళ్ళే హడావులో వాళ్ళ అమ్మా నాలతో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడరు నువ్వురా టిఫిన్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం రావి కూతురు ఎలా ఉంది బాగుందమ్మా మొన్న నేను ఊరేళ్ళాను కదా పిన్ని నగలు చీర నీకు ఇమ్మని ఇచ్చిందమ్మా ఇదిగో అన్నయ్య నీకు కావలసినవన్నీ పెట్టుకుని తిను అబ్బా చాలా బాగుందన్నయ్య నువ్వు తింటూ ఉండు ఇవి బీరోలు పెట్టేస్తాను
అతను నీకేమవుతాడు అన్నయ్య వరుస అవుతాడండి బయటికి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అని చెప్పుకుంటూ శృంగారం చేసే వాళ్ళని చాలా మంది చూశాను కానీ అతను నేను టిఫిన్ పెట్టమని అడిగాడా లేదు మరెందుకు పెట్టావు మా గాడిని చూస్తే వదల బుద్ధి కాదా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని టిఫిన్ తినమని కాఫీ తాగమని అడగటం తప్పండి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ కాఫీలు టిఫిన్ ఏర్పాటు చేస్తావా పొద్దున్నే పాల వాడొచ్చాడు ఆ తర్వాత పేపర్ వాడొచ్చాడు వాళ్ళని టిఫిన్ తినమని అడగలేదే ఒకవేళ నేను చస్తే మాత్రం 